എല്ലാവർക്കും ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഈ ഒരു ക്ലാസ് പരമാവധി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് സർചാർജ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് സർചാർജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് നിലവിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള സർചാർജിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് സർചാർജ് എന്ന് നോക്കാം സർചാർജ് ഈസ് ലെവീഡ് ആസ് ആൻ അഡീഷണൽ ടാക്സ് ഓൺ ദോസ് ഹു പേ ടാക്സ് അപ്പോൾ ടാക്സിന് മേൽ കണക്കാക്കുന്ന മറ്റൊരു ടാക്സാണ് സർചാർജ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ടാക്സ് ഓൺ ടാക്സ് എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ടാക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അഡി അതിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത പെർസെൻറ്റേജ് എമൗണ്ട് കൂടെ നമ്മൾ ടാക്സ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ദ റേറ്റ് ഓഫ് സർചാർജ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈസ് ആസ് ഫോളോസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു സർചാർജ് ഇപ്പോൾ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള സർചാർജിൻ്റെ റേറ്റ് അപ്പോൾ വരും വർഷങ്ങളിൽ അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നേക്കാം ആ സമയത്ത് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ആ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ താഴെ ആയിട്ട് പിന്നീട് വരും വർഷങ്ങൾ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് ബാധകമായിരിക്കുന്നത് ഈ സർചാർജ് ബാധകമായിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ എച്ച് യു എഫ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജുഡീഷ്യൽ പേഴ്സൺ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട അവർക്കാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള സർചാർജ് മറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസ് ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി ഫോറിൻ കമ്പനി അവർക്കൊക്കെ സർചാർജിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായേക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആളുകൾക്ക് ബാധകമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സർചാർജാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻകം സ്ലാബിനനുസരിച്ചാണ് സർചാർജിൻ്റെ റേറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അപ്പോൾ നോക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് കോളങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ഇൻകം ബൈ വേ ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകം ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അപ്പം തന്നെ ഈ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള ഇൻകങ്ങൾ അത് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള മറ്റ് ഇൻകങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം അത് അൻപത് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് സർചാർജ് നില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരം കേസുകൾ അൻപത് ലക്ഷം വരെ നമുക്ക് സർചാർജ് ടാക്സ് ഓൺ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ തരത്തിലുള്ള ഇൻകം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിലും അൻപത് ലക്ഷം വരെ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഉള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് സർചാർജ് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം അൻപത് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുന്നു പക്ഷേ ഒരു കോടിയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ഒരു കോടിയിൽ കൂടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഡെഫ് നോട്ട് എക്സീഡ് വൺ ക്രോർ അല്ലേ ഒരു കോടിയിൽ കൂടുന്നില്ല എങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കേസിൽ സർചാർജ് ഈ ഒരു കേസിലും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെയായിരിക്കും സർചാർജ് വരിക ദൻ വേറെ ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം എക്സീഡ് വൺ ക്രോർ വൺ ക്രോറിൽ കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഡെഫ് നോട്ട് എക്സീഡ് ടു ക്രോർ ടു ക്രോറിൽ കൂടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് വീതമായിരിക്കും ഈ രണ്ട് കേസിലും സർചാർജ് വരിക ദൻ വേറെ ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം എക്സീഡ് ടു ക്രോർ ടു ക്രോർ മുതൽ മുതൽ അപ്പം തന്നെ അത് ഫൈവ് ക്രോറിൽ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആദ്യത്തെ കേസിൽ വരിക ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ആണ് ഈ ടോട്ടൽ ഇൻകം വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും സർചാർജ് വരിക ദൻ വേറെ ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം എക്സീഡ്സ് ഫൈവ് ക്രോർ അഞ്ച് കോടിയിൽ കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം വരുന്നതെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് നമ്മുടെ സർചാർജായിട്ട് വീണ്ടും അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ അത് തേർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ സർചാർജിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ടാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഈ സർചാർജോടെ നമുക്ക് ആടേണ്ടി വരും ഇതിൽ കൂടുതലാണ് ഇൻകം വരുന്നതെങ്കിൽ
ന്യൂ റെജീം ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂ റെജീമിലോ ഓൾഡ് റെജീമിലോ നമുക്ക് ടാക്സ് അപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ന്യൂ റെജീം ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻകം ഏഴ് ലക്ഷം വരെ ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിബേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഈ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മാറും അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ് പേബിൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരെ ആയിരിക്കും ഈ റിബേറ്റ് വരിക ഓക്കെ ഇനി റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഫോർ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേംസ് നമ്മൾ ഇനി കുറച്ച് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ടാക്സ് റേറ്റൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നു ഇനി അതിൽ പറയാത്ത ഈ സ്പെഷ്യൽ കേസുകൾ എങ്ങനെയാണ് അതായത് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിന് എങ്ങനെയാണ് ടാക്സ് റേറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനീസിന് എങ്ങനെയാണ് ഫോറിൻ കമ്പനീസിന് എങ്ങനെയാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിന് എങ്ങനെയാണ് ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസിന് എങ്ങനെയാണ് ടാക്സ് റേറ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അതുകൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് എവരി പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം അത് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ആണെങ്കിൽ ദർ ലൈബിൾ ടു പേ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് അവർ മുപ്പത് ശതമാനം നോർമൽ കേസിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കണം സർചാർജ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടാക്സ് റേറ്റ് സർചാർജ് പ്ലസ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് കൂടെ അതായത് സർചാർജിന് പുറമെ നമ്മൾ സെസ് കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടാക്സ് ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് കൂടെ ഇവർക്ക് വരും ദെൻ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ടാക്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് ആണ് പ്ലസ് സർചാർജ് ഇഫ് ആപ്ലിക്കബിൾ സർചാർജ് നിശ്ചിത എമൗണ്ടിൽ കൂടുതൽ അവർക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സർചാർജ് വരും പ്ലസ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് വരും ഇഫ് ദ ടോട്ടൽ ടേൺ ഓവർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ഡെഫ് നോട്ട് എക്സിഡ് ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷം അല്ലേ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഇവിടെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കോർ അതിൽ കൂടുതലാണ് ഇവിടെ പ്രീവിയസ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഇൻകം വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ദ ടാക്സ് റേറ്റ് ഷാൽ ബി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സർചാർജ് അതായത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള സർചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതും ഒപ്പം തന്നെ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് അതുകൂടെ ഇവർക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും ദൻ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഫോർ ഫോറിൻ കമ്പനി ഫോറിൻ കമ്പനീസിൻ്റെ കേസിൽ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടാക്സ് പറയുന്നത് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ടോട്ടൽ ഇൻകം പ്ലസ് സർചാർജ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെങ്കിൽ സർചാർജും ഒപ്പം തന്നെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ആയിട്ട് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജും അവർക്ക് ബാധകമായിരിക്കും ദൻ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ടാക്സ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻകം അപ് ടു റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് പതിനായിരം രൂപ വരെ അവർക്ക് ഇൻകം ഒരു വർഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് അതിൽ മേലെ കൊടുക്കണം ഇൻകം എബോവ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് അപ് ടു റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇടയിലും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വരെയാണ് അതേ വരെയുള്ള ഇൻകത്തിന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻകം എബോവ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മുകളിൽ ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സും കൊടുക്കണം സർചാർജ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള സർചാർജ് ഒപ്പം തന്നെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ഇവിടെ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് അതും നൽകേണ്ടതാണ് ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസിൻ്റെ കേസിലാണ് എവറി ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസ് ലൈബിൾ ടു പേ ടാക്സ് അറ്റ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ടോട്ടൽ ഇൻകം അവരുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അവർ ടാക്സ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ തന്നെ സർചാർജും ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജും അവർ നൽകേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് ഇത്തരം കേസുകൾ സ്പെഷ്യൽ കേസുകൾ വരുന്ന ടാക്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മാക്സിമം മാർജിനൽ റേറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ദിസ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സർചാർജ് ഓൺ ഇൻകം ടാക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരു ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ റേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മാക്സിമം മാർജിനൽ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം ടാക്സിലെ
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടാക്സ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഓരോരോ ഫ്ലാബിലും കൊടുക്കുക ഇൻ ഫച്ച് കേസ് ദ ടാക്സ് പേഴ്സ് ആവറേജ് ടാക്സ് റേറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടാക്സ് പേയറുടെ ആവറേജ് ടാക്സ് റേറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബൈ ഡിവൈഡിങ് ദ ടോട്ടൽ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോക്സ് ടോട്ടൽ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റിയെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻകം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിന് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫോർമുല ഇതാണ് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടാക്സ് ഓൺ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന് മേൽ ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അതിനെ ടോട്ടൽ ഇൻകം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് അതൊരു പെർസെൻറ്റേജിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാലോ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആകും അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ആണ് വിചാരിക്കുക പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആ വർഷം അയാൾക്ക് കിട്ടിയ ടോട്ടൽ ഇൻകം അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം അത് ടാക്സ് പല ഫ്ലാബുകളായിട്ട് തരംതിരിച്ചാണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ അതായത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് മാറ്റാം അല്ലേ ബാക്കിയുള്ളതിന് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നില്ല് ടാക്സ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം അല്ലേ ബാക്കി അടുത്ത രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ആദ്യത്തെ രണ്ടര ലക്ഷം മാറ്റി അതിന് അടുത്ത രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം നമുക്ക് എത്രയാണ് ടാക്സ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ടാക്സ് കണ്ടെത്തുന്നു അല്ലേ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് രണ്ട് ലക്ഷ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷ പന്തിരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അല്ലേ പന്തിരായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് പന്തിരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടാക്സ് കിട്ടുന്നു ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് അടുത്ത അഞ്ച് ലക്ഷം അല്ലേ അടുത്ത അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടാക്സ് റേറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് വൺ ലാക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇനി ബാക്കി വരുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് അല്ലേ ബാക്കി വരുന്ന അഞ്ച് ലക്ഷം അതിന് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടാക്സ് റേറ്റ് വരിക ആ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ ടാക്സ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാക്സ് റേറ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഫ്ലാബിലും അല്ലേ അഞ്ച് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനം അല്ലേ അപ്പോൾ അതെല്ലാവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ടാക്സ് ഇതെല്ലാവിടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടാക്സ് അതിൻ്റെ സ്നാബ് മനസ്സിലാക്കുക മൊത്തം പതിനഞ്ച് ലക്ഷമായിരുന്നു അതിൽ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി ബാക്കിയുള്ള പന്ത്രണ്ടര ലക്ഷത്തിന് അമ്പതിനായിരം അല്ലേ പന്ത്രണ്ടര ലക്ഷം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിനാണ് ടാക്സ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് ലക്ഷം പ്ലസ് അഞ്ച് ലക്ഷം പത്ത് പത്ത് ലക്ഷം പ്ലസ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം മൊത്തം പന്ത്രണ്ടര ലക്ഷം അല്ലേ ഈ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തിനാണ് ടാക്സ് വരിക ആ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് നമ്മൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം പിന്നീട് അഞ്ച് ലക്ഷം പിന്നീട് അഞ്ച് ലക്ഷം അല്ലേ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടാക്സ് റേറ്റ് ഈ ടാക്സ് റേറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ടാക്സ് റേറ്റ് എന്നുള്ളത് കണ്ടതാണല്ലേ അതേ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ടാക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടാക്സ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ആവറേജ് ടാക്സ് റേറ്റ് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ടാക്സ് അല്ലേ ടോട്ടൽ ടാക്സ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അല്ലേ ടോട്ടൽ ഇൻകം അത് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് ടാ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം ക്യാഷ്വൽ ഇൻകത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ടാക്സ് റേറ്റ് എന്നൊരു കേസിൽ നമ്മൾ ജസ